வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நுண்புழை குழாய் முறை அல்லது பாய்சிலி முறையில் ஒரு திரவத்தின் பாகியல் எண்ணெய் எவ்வாறு கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு திரவத்தோட பாகியல் எண்ணெய் கணக்கிடுறதுக்கு டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் எவ்வளோன்னு நமக்கு முதல்ல தெரியும் தெரியணும் ஸோ இந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோதனை செய்யும் போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி பதிவுகள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூரட் அளவீடு இருக்குது அதாவது நம்மளோட ஸ்டார்டிங் ரீடிங் ஜீரோக்கு ஸ்டாப் வாட்சில் என்ன டைம் இருக்குது ஸோ எவ்ரி ஃபைவ் கியூபிக் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ வந்து திரவம் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்குன்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் த லெவல் ஆஃப் பியூரட் ரீடிங் ஜீரோ த டைம் டேக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஸோ அடுத்து லெவல் ஃபைவ் வரும்போது லெவன் செகண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கு டென் வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அதே மாதிரி எவ்ரி ஃபைவ் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டைம் நோட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி நைன் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் தேர்ட்டின் செகண்ட்ஸு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸில் இருக்க டைமு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மொத்த வினாடிகளாக மாற்றணும் ஸோ டோட்டல் செகண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ செகண்ட்ஸில் இருக்கிறதுல ஜீரோ லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் அது இருபத்தஞ்சு லெவலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் மினிட் நைன் செகண்ட்ஸ் அந்த ஒன் மினிட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ப்ளஸ் நைன் செகண்ட்ஸ் ஃபார் தேர்ட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் மினிட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் மினிட் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டிக்கு லாஸ்ட் ரீடிங்க்கு பாருங்கள் த்ரீ மினிட்ஸ் தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் த்ரீ மினிட் எவ்வளோன்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் ஸோ டோட்டலி ஒன் நைன்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்திருக்க டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸில் இருக்கிறத எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி பை வி எவ்வளோ அப்படின்னு கணக்கீடு செய்கிறோம் இதில் கேபிட்டல் ஹெச்சிங்கிறது கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து நம்ம நுண்புழை குழாயோட உயரம் தான் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் இங்கே நாங்கள் பண்ண சோதனையில் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சோட மதிப்பு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் அதாவது டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர்ஸ் இங்கே கேபிட்டல் விங்கிறது பருமன் அதாவது வால்யூம் வால்யூம் அதாவது எந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ வால்யூம்க்கு டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் சிசி ஃபைவ் கியூபிக் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு எடுத்திருக்கோம் ஸோ மீட்டர்ஸில் மாற்றும்போது ஒரு சென்டிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ மீன் வால்யூமுங்கிறதுனால டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப் ஸோ இட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சாரி கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அந்த கியூபிக் சென்டிமீட்டருங்கிறதுனால டென் பவர் மைனஸ் டூவை டூவை கியூப் எடுக்கும்போது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் ஓகே இப்போ ஹெச்டி பை வி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா பியூரட் ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்குன்னு ஸோ ப்ரீவியஸ் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ ஃபைவ் வரும்போது லெவன் செகண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ டு ஃபைவ்க்கு ஒரு திரவம் பாயிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா லெவன் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு அதே மாதிரி பியூரட் லெவல் அஞ்சிலேருந்து பத்துக்கு வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸோ பத்தாவது லெவலுக்கான டைம் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோன்னா இருபத்தி நாலு வினாடிகள் எடுத்திருக்கோம் அஞ்சாவது லெவலில் வர்றதுக்கு பதினோரு வினாடிகள் இருக்கும் ஸோ அந்த இருபத்தி நாலு மைனஸ் பதினொன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்துக்கு வர்றதுக்கு பதிமூணு வினாடிகள் எடுத்திருக்கு பியூரட் அளவீடு பத்துலேருந்து பதினஞ்சுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இரு பதினாலு செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபதுக்கு அதாவது பதினஞ்சுக்குள்ள டைமையும் இருபதுக்குள்ள டைமையும் நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு நமக்கு வர அதில் வர ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் ஸோ அதே மாதிரி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பதுக்கு வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அது முப்பத்தி நாலு வினாடிகள் எடுத்திருக்கு ஓகே அடுத்து ஹெச் ஒன் அண்ட் ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் என்னென்னா கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து பியூரட்டோட ஜீரோ மார்க்கிங்க்கு எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹெச் ஒன் 
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் அடுத்து பியூரட் லெவல் ஃபைவ்லேருந்து கிரவுண்ட் லெவலுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கோ அதுதான் வந்து ஹெச் டூ இங்கே செவன்ட்டி ஐ மீன் அடுத்த லெவல் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்சுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் ஸோ அந்த ஃபைவ் எவ்வளோ லெவலில் இருக்குன்னா செவன்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது அடுத்து பியூரட் லெவல் டென் பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து சிக்ஸ்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ கண்டுபிடிக்கும் போது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து நாற்பத்தஞ்சாவது அளவீடு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்து மூணு சென்டிமீட்டர்லேயும் ஐம்பதாவது லெவல் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர்லேயும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஹெச்சுக்கான வாய்ப்பாடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ டிவைடட் பை டூ மைனஸ் கேபிட்டல் ஹெச் ஸோ இங்கே ஹெச் ஒன்னோட மதிப்பு எழுவத்தெட்டு ஹெச் டூவோட மதிப்பு எழுபத்தி மூணு செவன்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை டூ பண்ணனா நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இதில் மைனஸ் ஹெச் எவ்வளோன்னு பார்த்து கேபிட்டல் ஹெச் அது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா டென்னு ஸோ பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கிட்டே வரும் வரணும் அப்போ லாஸ்ட் ரீடிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இதில் மைனஸ் கேபிட்டல் ஹெச் பண்ணும்போது அதாவது மைனஸ் டென் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹெச்டி பை வி கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஹெச்சோட மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்சுக்கு ஜீரோ டு ஃபைவ் ரேஞ்சுக்கு ஹெட் ஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் செகண்ட்ஸ் டி எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா லெவன் செகண்ட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் டிவைடட் பை வி ஃபைவ் ஸோ பண்ண நம்ம பண்ணனா நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று அப்படின்னு வருது ஸோ அடுத்த பியூரட் ரேஞ்ச் ஃபைவ் டு டென்னுக்கு ஹெச்சோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம் டேக்கன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ப பதிமூணு ஸோ டிவைடட் பை வி ஃபைவ் பண்ணனா நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் இந்த ஹெச்டி பை வியை கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போது இங்கே பவர் பாருங்கள் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் ஹெச்சுக்கு தெரியும் ஹெச்சுக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் டூ டைமுக்கு வெறும் செகண்ட்ஸ் தான் பட் வால்யூமில் வந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூவும் ஒரு ப்ளஸ் சிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஹெச்டி பை வி நமக்கு ஒரு பத்து ஹெச்டி பை வி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மிச்சது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒரு க்ளோஸர் ரேஞ்சில் இருக்குது அந்த லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பின்தங்கி அதாவது மிச்ச ரீடிங் விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது மோரார்லஸ் எதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ரீடிங் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீவியேட் ஆகிருக்கோ அந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டுடலாம் சைடில் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நோட்டில் வந்து ஒரு க்ராஸ் மார்க்ஸ் போட்டு வச்சுருப்போம் இதெல்லாம் வந்து ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது எடுத்துக்கல அப்படின்ட்டுன்னு இங்கே வந்து ஒரு ப்ளூ கலரில் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எட்டு ரீடிங்கை மட்டும் ஆட் பண்ணி எட்டால் டிவைட் பண்ணால் இந்த ஹெச்டி பை வியோட மதிப்பு என்ன வருதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டூ டென் பவர் ஃபோர் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது ஸோ இப்போது ஹெச்டி பை வியோட மதிப்பு கணக்கிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த நுண்புழை குழாய் இன் துவாரத்தோட ஆரம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த கெப்பிலரி போர் ஆர் முதல்ல நமக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு சைனா டிஷ்ஷோட நிறை எவ்வளோன்னு வெயிட் போட்டு எடுப்போம் அது எம் ஒன் அதோட மதிப்பு எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து அந்த மெர்குரி பெல்லட் ப்ளஸ் சைனா டிஷ்ஷோட வெயிட் போடும்போது எம் டூவோட மதிப்பு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம்னு வருது இப்போது எம்டி சைனா டிஷ்ஷோட மதிப்பையும் மெர்குரி பெல்லட்டோட இருக்கிறதையும்
அப்புறம் நுண்புழை குழாயில் எடுத்துக்கொண்ட மெர்க்குரி பெல்லட்டோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் எல் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் மொத்த கெப்பிலரி டியூபோட அதாவது மொத்த நுண்புழை குழாயின் நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எல் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அடுத்து டென்சிட்டி ஆஃப் த மெர்க்குரி அதாவது மெர்க்குரியின் அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமான ஒரு திரவம் மெர்க்குரி ஸோ டிஇசி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ அடுத்து நம்ம ஆரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை பை எல் டி ஸோ எம்மோட மதிப்பு நம்ம ஆல்ரெடி போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் த்ரீ பையோட டிவைடட் பை பையோட மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் லென்த் ஆஃப் த மெர்க்குரி பெல்லட் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் டூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த மெர்க்குரி ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் கீழே இந்த மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி இருக்குது இல்லை தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு எழுதுகிறோம் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் அந்த ஹண்ட்ரட் டென் பவர் டூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது இப்போ அந்த ஒன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதுனால ஒரு டென் பவர் டூ இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூவும் டென் பவர் டூவும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கீழே இருக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு வர ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே இருக்கிற நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நம்ம டி டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வரது என்னென்னு பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அது கால்குலேட்டர்லே வரும் ஸோ நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வர ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கால்குலேட்டரில் வரும் அதை கால்குலேட்டரில் வர டென் பவர் மைனஸ் ஃபோரை கவனமாக பார்த்து எழுதணும் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இப்போது இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபோரில் இருக்க ஒரு பவரை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம முன்னாடி தள்ளுறோம் முன்னாடி தள்ளுறதுனால நமக்கு என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ சிக்ஸ் டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் இப்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது இன்னொரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும்னா போயிடும் அப்போது ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ சிக்ஸ் டூ டூக்கு ரூட் எடுத்தனா என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்போது நுண்பழை குழாய் துவாரத்தோட ஆரம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அடுத்து ஈட்டா அதாவது திரவத்தின் பாகியல் என கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே எடுத்துக்கொண்ட திரவம் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து நம்ம லேப்களில் பார்த்திங்கன்னா கெரசின் எடுப்போம் இல்லை ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்கிற நீர் அதாவது வாட்டர் எடுப்போம் ஸோ இந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வாட்டருக்கானது தான் ஸோ பையோட மதிப்பு என்னன்னு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் தி வாட்டர் என்ன திரவம் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த திரவத்தோட டென்சிட்டி இங்கே தண்ணீர் எடுத்துக்கிட்டதுனால டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் கிலோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அதுவே ஒரு வேளை மண்ணெண்ணெய் கெரசின் எடுத்திருந்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லை செவன் எயிட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு எழுதிக்கலாம் ஜியோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கேபிட்டல் எல் லென்த் ஆஃப் தி கெப்பிலரி டியூப் அதாவது நின் நுண்புழை குழாய் குழாயின் நீளம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஹெச்டி பை வியின் மதிப்பு ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போவர் ஃபோர் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ பாகியல் அது ஒரு திரவத்தின் பாகியல் எண்ணெய் பாய்சிலி முறையில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாடு என்னென்னு கணக்கீடு செய்வதற்கான
எயிட் இன்ட்டு கேபிட்டல் எல்லோட மதிப்பு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதில் மேலே தௌசண்ட்னு இருக்குது அந்த தௌசண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம டென் பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ பவர் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் எழுதுகிறோம் அப்போது பவர்ஸ் எல்லாம் மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் அது உள்ளே இருக்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நம்ம டு த பவர் ஃபோர் எடுத்துனா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல்னு வரும் அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது அந்த தௌசண்டை பின்னாடி டென் பவர் த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் கீழே வந்து எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ பவர்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்க டென் பவர் மைனஸ் டூ மேலே கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபோரையும் செவனையும் ஆட் பண்ணும்போது டென் பவர் செவன் வரும் கீழே இருக்க டினாமினேட்டரில் இருக்க பவரை மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது டென் பவர் டூன்னு வரும் இப்போது எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு நியூமரேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அடுத்து இருக்க பவர்ஸை செவன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ண டென் பவர் நைன் கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்னு வருது ஸோ அடுத்து இந்த டினாமினேட்டரை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டை டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் வரும் அங்கே டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அண்ட் நைனையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ அடுத்து இந்த பாகியல் என்ன எப்படிலாம் எழுதலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லை அந்த பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள தள்ளி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்மில் எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் எழுதலாம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீலையும் கொடுக்கலாம் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லை பவர்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்து தசம ஸ்தானங்களுக்கு அப்புறம் ஜீரோ 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 எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை வெப்பநிலையில் ஒரு நீரின் பாகியல் எண் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 எயிட் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த அளவுக்கு நீரின் பாகியல் எண் இருக்கும் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க முடிவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை வெப்பநிலையில் ஒரு பாகிய நீரோட பாகியல் எண் எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கு ஒத்துப்போகுது